Hello, Gisela. Good evening. How's everything going? Good evening, teacher. Hi, Xiomara, Violeta. How are you tonight? Thank you. Can you hear me? Hello? Hola. Yeah, yes. I can hear you. How are you tonight? Um, it's very warm here in my room. Okay. You're very well. And what about your kids? Are they sleeping? My friend is sleeping. They are sleeping right now. En el quinto sueño. Yes. They are super sleeping, okay? Super sleepy, all right? Um, mm, nice, nice, nice. And you, uh, um, Gisela, do you hear me? I was talking to you earlier and I don't hear you. Hello, hello, hello. All right, Xiomara, any questions? You always have questions for me. In the meantime, the rest answer, okay? Porque no veo a las demás acá, okay? No questions. No? Me? No. No, okay, nice. Uh, I have a question about uh, how can I enter my record of the course? I can't. I have to check the recordings. Yes. Okay, no problem. I think we shared the link uh, in one, uh, like in, in a screenshot. Let me send it to mm -hmm. you. Ya se los reenvío nuevamente. Creo que ahí se los mandaron. Mi compañerito. Yes, I, I but I couldn't enter. enter. ¿Cómo aplicar el proceso de trabajo? Remark. No, 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 no. And what is the error? Ahí se lo reenvío en WhatsApp. Te... Perdón. Ahí se lo reenvío en WhatsApp. Trate de nuevo. Pruebe ahorita. Y si no, pues escriba que no puede ver ningún. Eh, um, que no puede ver nada en YouTube. ¿Ok? Para poder ver las clases grabadas. Porque ahí está, en eso que les acabo de reenviar, estaría. Let me know, please. Any other question, guys? Eh, lo que no eh, ver es mi... Eso en, en... Progreso. Su progreso. Ok, lo mismo me preguntaron, eh, perdón, yo pensaba que estaba hablando de las listas de reproducción, pero no, los ah, progresos no los ven, ahí simplemente les envían ah, un, un certificado a su correo, ahí le van a mandar un pequeño diploma, ok, pero, es normal, pues, nadie lo puede ver creo yo, ok, creo que todos ah, tenemos el mismo, lo mismo, ok, eh, ah, ¿hmm? Very good, guys. Eh, eh, eh. Mm -hmm. Nice. What do you say, Amanda? Oh, my guys. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Very good, guys. Today, we will finish the session three and the midterm. Midterm, lo primero que nos quedó entonces era listening activity. Aquí estamos con el intermediate one. Ok. El anterior ya lo habíamos terminado, si no me equivoco, if I'm not mistaken, era el listening. All right. Yeah. Ya lo habíamos terminado, el knowledge check and the listening part. So we will just continue with the rest. Creo que todos, casi todos, are done. Everybody is done with those exercises. So we did the first listening already. 
Yeah, we have the answers. So we continue with the B part. Use the past tense. Oh, otra vez los verbos en pasado. Ay, qué aburrimos, ¿verdad? Pero los verbos en pasado, si se fijan, son muy útiles para un montón de cosas, ¿verdad? Para cuando deseamos algo que quisiéramos que fuera diferente. I wish I had, I wish I could, I wish I lived, I wish I ate pizza today. Quisiera comer pizza hoy, but we don't have pizza here. I would like to have either Papa John's or Campero, whatever, but we don't have pizza. Aquí, I wish I ate. Ahí que, que comiera, ¿verdad? And so, help me, guys, with the number one and the rest. Uh, besides, Jocelyn me dijo que no, bueno, Amanda dice que no le funciona la cámara, así que thank you for letting me know. Uh, the rest, please let me know what's going on with the camera. So, guys, can you read the number, um, the number one, okay? And you give me the answer. No sería, where were you born? Okay, where were you born? Oh, I was born in Mexico. Muy bien. Acuérdense que no solo dice where born, Okay. Oh, y también para, no decimos, where did you born, sino que where were you born. El verbo es be born, ¿ok? Por lo tanto, lo tenemos que conjugar correctamente. I was born, you were born. Y si es pregunta, where you born. Number two, instructions. Can you read it? Instructions. Conversation. Use the past. You're not to use capital letters when necessary. Did he study French in high school? He studied French in high school. He didn't study French in high school. He studied He studied Spanish. He studied Spanish. He studied Spanish. All right. He studied Spanish. Okay. So sería did you Así, ¿verdad? Así o con ED. Ajá. Uh -huh. Así, ¿is that the correct? No sería he porque está hablando de otra persona. Ah, oh, very good. Por eso les pregunto, guys. Thank you. Solo Gisela me dice que es que tiene, tiene que ser otro, otro sujeto, ¿verdad? Sería entonces. He study French. Pero no he study. Acuérdese que no hay una E ahí, Gisela. Se lo repito otra vez, porque no es la primera vez que se lo corrijo. He studied, all right? He studied. Did he study? Did he study in high school? No, he didn't study French in high school. Oh, ¿qué es lo que sigue? What is next? French. French, all right. No es necesario que le pongamos la mayúscula, dice aquí, ¿verdad? Make sure not to use capital letters when necessary. Not to use or use. Ok, hay que ocupar o no hay que ocupar cuando no sea o sea necesario. Ok. The number three, instructions. When did they graduate from college? Instructions. Complete the conversation. Use the I cannot hear you. Make the microphone, put the microphone closer. Así, así muy lejos se oye. No se oye nada. Complete the conversation. Use the past tense and make sure to not use or use capital letters when necessary. When necessary, okay, necessary. 
Thank you. Like hey, es la misma, es la misma instrucción, guys. Okay, so when, what is the answer? Necesito más participaciones, guys. Solo Xiomara y Gisela siempre son las que me participan. Ok. Eh, Rebeca también participa mucho. Héctor ha participado las últimas veces, ¿verdad? Así que súper bien. ¿Y los demás? Graduate from college. When? When graduate from college. Okay, repeat, espérame, Xiomara, es que nos ayude, Vanessa. Ah. Thank you. Es que se le corta, Xiomara, así que no se le escucha muy bien. Uh, when did you... Gra graded. When did you graduate? Sí, ok. When graduated? No. The Espérenme, ya vamos a ver eh, cuál es el error para que Vanessa aprenda de sus errores también. Ok, vamos ah. a ver, guys. Vaya, ya saben cuál es el error. Vanessa, what is the mistake? What's the problem there? When did they? Ok, entonces they, solo they. es el sujeto. Bueno, le cambiamos al de y ahí está. No, no es tampoco. el verbo. Espérenme, guys, le estamos preguntando a Vanessa, ok? Ya le dijeron ahí, Vanessa, ya le estuvieron mencionando cuál es el error. Pay attention, guys. Eso, fa eso pasa cuando nosotros no estamos en clases o no ponemos atención. Vanessa se ausentó casi una semana. Ajá, Vanessa. ¿No? Vaya. Vale. Diez oraciones haciendo preguntas en pasado, por favor, para el lunes. Ok. Eh, Ada, ¿cuál es el error? Por favor, can you tell me what the mistake is? Quiero que todos, no me, no me lo diga todavía, Ada, quiero que todos me escriban cuál es el error en el chat y me lo manden solo para mí. Quiero ver si ustedes saben cuál es el error. Ya dijeron ahí, it's the verb, no era el sujeto, it's the verb. Thank you, guys. The verb, muy bien, Gisela. Entonces, ¿de qué forma tiene que ir el verbo? Póngamelo ahí. ¿Verdad? Bueno, usted ya me lo puso, ¿verdad? Obviamente, yo sé que ya, ya identificó el error. Muy bien, Jocelyn, excellent. Mala idea. Si la cirugía que te hicieron no soporta, la toma Thank you, Héctor. Ahí estamos. Ok, Vanessa, ahora sí identificó cuál es el error. Ahí lo mandaron en, para todos, ¿verdad? No solo para mí. Thank you, guys. Ok. ¿Cuál es el error entonces? Sí, ¿verdad? El verbo no se pone en pasado cuando ocupamos auxiliar. Así que pongan siempre atención en la forma del verbo cuando hacemos preguntas o negaciones. Siempre que ocupamos un auxiliar, el verbo no lo cambiamos. Solo se cambia en forma... Positiva, afirmativa, ¿ok? <risa> ok. What is your private chat? Dice, ahí le tiene que poner, mire, en lugar de ponerle a, para todos, yo lo tengo en inglés, dice, everyone, no, ahí busca usted mi nombre que sale eh, inglés corporativo. 
¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora sí. Very good. Ahí estamos, guys. Eh, next. Vocabulary. Tan linda, Xiomara. Ok, eh, Xiomara, ahí en lugar de mandarle a todos, ahí escoge el nombre, ¿verdad? Y escoge, eh, por ejemplo, si solo le quiere mandar un mensaje privado solo a Cristian, ahí escojo también el nombre de Cristian. Hoy sí le voy a preguntar a los que nunca participan, guys. Así que, por favor, Xiomara, eh, Rebeca, permítame, Marlene también siempre me participa. Gisela y Héctor, los demás sí, ahorita quiero que me participen los que no me han participado previamente, ¿ok? Muy callados los he sentido estas semanas, guys. Ok, eh, vocabulary, instructions, este es lo más fácil del mundo, guys, para kindergarten, ¿all right? Tan, tan, tan. Ah, no, sí, ya sé que si Omar, Marlene y todos los que mencioné que por favor le dejáramos el espacio a los demás, yo sé que quieren. Pero los demás, guys, man. Bueno, así aprovechamos el tiempo. Miren, chicos, así lo aprovechamos. Ahí pasamos dos minutos esperando a ver quién quiere participar, ¿verdad? Eso es aprovechar el tiempo. Felicidades. Congratulations. Ajá. Instruction, choose the best word to complete the sentences. Good job, instructions. Muy bien, instructions. Repeat, Carla, instructions. Instructions. Very good, vamos. Eh, repítamelo, Ada. Instructions. Instruction. Instruction, choose the best word to complete the sentence. Ok, instructions, ok. Siempre me, me omiten la pronunciación de la S, por eso es que les pido instructions. No es una U, sino que una como O, instructions, all right. So, eh, continue, Carla, yo sé que usted quería continuar con la number one, go. Every summer, Sam used to go to the... To the beach with his friends. Ah, verdad. No puede ser soccer ball porque es un nombre. Eh, no puede ir a, a, a la pelota y no puede ir a la pintura, verdad. Sino que a la playa. Muy bien, guys. ¿Cómo se pronuncia esto? Used to. Used. Very good. No used, verdad. ¿Se acuerdan los edes, eh, la pronunciación de los edes? Sí creo que lo vimos con ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo pronunciar la ed y cuándo no, ¿verdad? ¿Sí lo, ¿Sí lo vimos? Sí, ¿verdad? Porque ya vimos el pasado de los verbos. Okay. Used, all right, used. Ok, number two, come on. Cristian, como que le dije, vayas a esconder, ¿verdad? Mi teacher. Sure, Gisela. Ya que nadie más quiere, entonces, guys, hoy sí les doy el chance porque nadie más quiere participar. Así que los mismos de siempre son los que aprenden más. Así que démosle, guys. Come on. I really enjoyed playing chess when I was a... Teenager? Teenager. Very nice. Teenager. When I, when I was, uh, when I was, uh, mire, when I was, uh, muy bien. When I was, uh, muy bien. Muy, ni very nice pronunciation. Muy bien con este ED también. Enjoyed. Excellent. Awesome, guys. Number three. Come on. May I? <laughs> El had some and it's Including a rabbit pets. and a... It has some. And you said pets including a rabbit and a... And a... Snake. Yeah, estamos hablando de, rat, de, 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 de animalitos 
¿verdad? No puede ser un pet, la casa no es un pet ni un comic books. Vamos, Marlene, perdón, que, ah, en la otra usted lee, ¿ok? You continue reading, okay. please, Marlene, ¿ok? I appreciate it, guys. All right, let's see. Next. Used to. Otra vez, used to. Acuérdense, ese es un verbo en pasado. Por lo tanto, si fuera negativo o si fuera pregunta, no le pongo la... D. La, la D. Muy bien. Come on, read the instructions, please. Come on. Complete the conversations. Use the correct form of, of used to and the verbs given. Make sure you use correct capital capitalization when needed and don't use it whenever it's not necessary. Excellent. Me encanta como lee. Don't use it. Don't use it. Muy bien, guys. Example. All right. Eh, vamos a ver. ¿Quién... Entonces, ahí está. Did you use to, miren, les pregunta, did you use to play basketball? No uso la ED. Vamos con la primera, ¿ok? Um, please, uh, number one. Instruction. Yes. Go over each exercise and choose the best option. Okay, now number one. Um, did you use to play soccer when you were a child? Si es al inicio, hay que poner la de al, al inicio en mayúscula, right? Y capital letter, all right? Did you use así o así? Without D. Without D, very good. Did you use, ¿qué le falta? Así. Two. 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 Muy bien. Thank you. Did you used to play soccer? Uh, what is the answer? Yes, I did. Yes, I did. To play soccer every day after school. I did. Así. Yes, I did. Solo así. No. Yes, I, yes, I, I used, used to. Very so, good. Yes, I used to play soccer. Use, así? With D. No, with with the D. D, right? Used to play soccer. What about number three? And what things did you use to collect? Así? Espérame, wait. Está correcto, uh, Christian? Hector, is that correct? No, it's incorrect. Uh, Very good. See, not, without the D. Excellent, guys. Okay, we, read number four, guys. Any, any other person? Help me with the cameras, guys. Estoy hablándoles y no me, correspond, no me responden todavía. Oh, uh Oh, yes. Oh, I she never. Said. Oh, I never collected anything when I was I, I kid. But mm. now I collect postcards. But now I collect postcards. Collected, pasado, very nice. All right, let's send the answers and then you know how to answer. Que no salió mal, guys. Oh, aquí me faltó el tú. Ok. Uh, yes, I used to play soccer every day after school. Did. Aquí me salió eso malo. I used to. Teacher, la segunda tiene el I de más. Ah, oh, perdón. Sí, porque ya tenía la, y, la I, ¿verdad? El I. Una, ya, ahí. Thank you, guys. All right. Thank you. Ahora, ya saben, ¿verdad? Eh, how to answer. ¿Mm? 
Now we have the word order. Word order. Instructions. Thank you, Jocelyn. Mm -hmm. the words in the correct order to make sentences. Example, much to is their police. Thank you, all right. Put the words in, words in the correct order. Put the words in the correct order to make sentences, okay? Example, there, si lo vemos aquí, there is no pollution. So, another instruction is, another instruction, Okay. Scramble the sentences, then choose the best way to write the sentence. Good job! Este solo de escoger cuál es la forma correcta, guys. What is the correct form or the correct answer? The third one. The third There one. should be fewer cars and less noise. Thank you. What about the second instructions? Is the same thing. So, what is the correct answer for number two? We should have more bicycle lanes. Thank you. We should have more bicycles. Bicycle. Lanes. 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 Thank you. Le ponemos punto por si acaso, right? Number three. Ahí se los pusieron también en el chat, ¿verdad? There is too much air pollution. Period. Vamos a ver. No tengo errores. Oh, sí. So we should mar we should have more bicycle lanes. ¿Qué es lo que tengo mal, guys? Aquí le puse la S, vamos a ver. Mm -hmm. There you go. Thank you. All right. El puntito es importante también. Okay. Next part. Indirect questions. All right. ¿Cómo? ¿De qué hablamos con las indirect questions? ¿Cuáles podrían ser ejemplos de indirect questions? Let's see. Do you remember? Can you tell me? I need to know. ¿Qué más? I wonder why. What else do you remember, guys? Mm -hmm. Bye, aquí tenemos un par de indirect questions. Do you know? Okay. Aquí tenemos el otro. Do you know? Could you tell me? Miren, do you know otra vez? Can you tell me? Ah, esa es súper fácil, pero hay un montón. I don't know. Esas son indirect questions. Okay? So, what is the correct indirect questions for number one? Normalmente, si fuera una respuesta o una pregunta directa, diría, do you number know? One. Ajá, sería entonces, where is the building, where is the Empire State Building? Ahí debería ser la, la pregunta normal, pero si yo llevo, si antes yo pongo estas expresiones, la pregunta se vuelve respuesta, ¿ok? Por eso son una indirect questions, ¿ok? Vamos, number one. Where is the nearest restaurant? Esta. Do you know? Number two? No, uh, la, number one. Ah, no es where is the nearest restaurant. Sería where the, re the nearest restaurant is. ¿Verdad? La number one. Thank you. All right. How much do newspaper cost? ¿Cuál sería la, la pregunta indirecta? 
What is the indirect question? The third one. Number two, could you watch costumes? costumes? Oh, sí, the la second Are you sure, guys? Vamos, mándamela entonces, porque veo que solo dos personas me están respondiendo. Ok, mándenme la, la three, respuesta hola, en, la, en el chat, please. Three, three, Number three. Number three. Number three. Number árbol. No, number three. All right. Where is the best bookstore in town? Guys, preocupémonos para los que me están diciendo. Sí, es one, la two. segunda, ¿verdad? Porque ya les, ya les expliqué. Two? Se hace como una expresión afirmativa, ¿ok? Yes, where's the best bookstore in town? Number two. Number two. Do you know where the best bookstore is? Yes, el final se le pone, ends? ¿verdad? Thank you. What time, the what time do the banks close? The first one. Can you tell me what time the banks close? The first one, thank you. Perfect. Now we have reading comprehension. Y ahí terminamos la sección y el midterm. No sé dónde está mi teléfono. Vamos a ver cómo lo dirían ustedes. No sé dónde está mi teléfono. Can you I don't know. I don't, I don't know. know where is my cell phone. No, Marlene, me acaba de decir where otra cosa. Me know acaba de, de, de responder perfecto. Is... Ajá. Y aquí, aquí se, me, se, me, se me confundió. I don't know where my cell phone is. Ok. ¿Puedes decirme a dónde queda la farmacia? Could you tell me where is where the pharmacy? No, where is, no, where is. Could you tell me where the pharmacy, pharmacy is? Ok, where is. the pharmacy is. Acuérdense, es una pregunta indirecta, ok. Por eso ya no digo, where is the pharmacy? Porque yo digo ya expresiones como el... el Do you know or can you tell me, can or could you tell me where the pharmacy is? Okay? Yes. Uh, thank you. Thank you, thank you, thank you. ¿Qué, qué más? Por ejemplo, um, no sé qué hacer, guys. ¿Cómo lo diría? Si yo digo así yo sola, what do I do? No sé qué hacer. What do I do? ¿Cuál es, sería la indirect question? I don't know what to do. I don't know what to do. I applause, Carla, super. All right, excellent, excellent, excellent. Uh, comprehension, reading and comprehension, read the article and answer the questions related to it. All right. Uh, help me read. Vamos a ver quién quiere leer, guys. Necesito un par de volunteers. I need some volunteers, please. Raise your hand. Me? All right, Maleni. Xiomara. Okay, anybody else? Me, teacher. Hector, okay. Anybody? And Janelle, okay. Yes. Vamos con uh, Marlene. I will uh, make a highlight. I'm going to highlight the part that you're going to read para que los demás también lean, okay? Dele hasta aquí, go. Okay. And the same way, Dean Kamen is an inventor. He and his team developed the Segway human transporter, HD, a uh, battery powered. Battery. Two -wheeled battery. Battery powered. Two wheeled electric tra transportation device. Thank you. Developed. 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 Okay. Continue, Xiomara. Okay. With a price of um, 
three something nine hundred ninety five. It costs oh, less than espérame, a car. Espérame, espérame, espérame. Quiero ver cómo lo leería. ¿Cómo leería esto? Este número. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Amanda. How do you read this? With a price of. Miren que los números a algunas personas nos cuesta todavía. Ajá. How can you read this? Ya lo leyó Vanessa. Ajá. Eh... I don't remember, teacher. Oh, my God. Vamos. No, no, no Marlene, yo sé que usted puede. Espéreme. Ahí estoy probando a los que casi no me participan. Ajá. Christian, how do you read this amount? ¿Cómo se lee esta cantidad? How do you read it? Es que se me ha olvidado cómo se lee. Muy bien. Comenzó con... Ahí sí está, vea. Sí se le ve, se le ve que está pronunciando, I... pero quítale el mute. Remove the mute. Póngamelo en el chat, guys, please. Ok, póngamelo en el chat escrito, ok, los demás. Vamos a ver si todos lo, lo pudimos hacer. Come on, Christian. No, no le funciona el micrófono. Ok. Mm, Anderson, are you there? Ana Marlene, are you there? Can I read it again, teacher? I no, usted ya lo no leyó. Espérense, güey. De part of the, the number. Quiero que los demás me, me digan cuál es el número. Vaya, eh, vamos a continuar, Xiomara. Y mientras tanto, ahí estamos. Muy bien. Eh, 3,995. No, 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 Marlene. No, 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 Marlene. No. Vamos, quítale el mute. Elizabeth. Solo Elizabeth me escribió. Lo digo yo o dejo que lo diga. No, es que usted me lo escribió mal también. Es que, ajá, lo escribí mal. Ajá, <risa> lo escribí muy... mal. Ajá. Vaya, dígalo entonces, Marlene. Corrijamos, corrijamos. Let's correct. Bueno, es 3,995. Very good, no 95. Muy bien, 95. Excelente. High five para los que sí lo supieron hacer. Igual, Giselle, muy bien. Eh, Jocelyn, 3,995. Muy bien también. Thank you. Eh, thank you, thank you, thank you, guys. Continue reading, Xiomara Salazar. I'm sorry to interrupt. Es que los números son un poquito complicados okay. para muchos, ¿ok? Uh, from the beginning of the sentence. Yeah, you, can, can, you can start from the beginning. Ok. With the price of three something nine hundred ninety five. Ninety five. Ay, la primera cost... vez lo escuché bien. Ahora nine five no ninety five. Nine. Ok. Three something nine. Nine thousand. Thousand. Three thousand. Thousand nine hundred ninety-five. Three nine hundred ninety-five. It costs less than a car. It's easier to ride than a motorcycle and uses less space than a bicycle. Less space, no less space, okay? Less, uh, less space, space, all right? Than a bicycle. Thank you. Vamos a ver. ¿Quién más me quiso participar? Héctor. Si quieren participar, tenemos todavía más, guys, para que lea, ¿ok? ¿Qué es Héctor? And, and it is easy to open. Operate. And it is easy. Okay. And it, it is easy. It it's to easy. Operate. It's easy. And it's easy. It's easy. It's easy. It's easy to Muy operate a stand, a stand on the platform. Plan platform. Eso es español. Platform. 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 Plan forward to move help. Plan back to stop. Move, move ahead. Move ahead. Move ahead. Yeah. Land back to store or move backward. And Thank you. 
Okay, uh, or move backwards, sorry, as the turn. Uh, and tweet the left hand to turn. Handle to turn, handle to turn. La palanca handle izquierda para turn. girar, right. Continue, please, Jonel. Can you read? Amanda. Jonel raised her, her hand, pero como creo que está trabajando, por eso no nos puede okay. decir ahorita nada. Ok, continue. Yes, teacher. Uh, to go, to go faster, lean forward a little more. Some people compare, compare, it. compare it, compare it to ice skating because it moves. Ice skating, so ice skating. Ice skating because it moves, moves so quietly. Yeah. Uh, and turns so smoothly. So, so smoothly. So smoothly. Very so good. Smoothly. Acuérdense, guys. Muy bien. Antes de la S, no hay una S. ¿eh? Solamente... Así que me sale fácil hacer el sonido de so smoothly aquí junto, ¿ve? Y aquí, tus, to ice, compare it, compare it to ice skating. Ice skating, because, because it, because it moves, because it moves. Aquí también la S con la I, puedo hacer la, la eh, juntarlo. All right, me levantó la mano. Uh, Jonel, are you there or you or le damos la palabra a la otra persona que me levantó la mano? Yes, Jonel, go. We are here. No, aquí vamos. The third way. Ah, the third way. Wait. Thirty-two kilometers. Kilograms or seventy. 70 pounds, uh huh? 70 pounds and can, uh, can fit in the trunk of most cars. Más rápido, um, all right? And can fit in the trunk of mm -hmm. most cars. Continue. Fully charging and battery the type of four, six, four to six hours allows you to, do, to ride as many as. 16, 16 kilometers or 10 miles, right? All right, vamos. Me quiso, uh, Carla me, me levantó la mano. Tenemos una persona más que puede leer, guys. Okay, go. Hey. I'll thought it can only Hold hold up. one passenger. I'll doubt. It, it can only hold one passenger or one hundred or two hundred One hundred to two thousand. One hundred to two hundred. De cien a? One hundred to two hundred pounds. Okay. The set way, the set way, HT is a great way to get around or do errands. Mm -hmm. In most cities, it can go wherever people walk, jog, and ride bike. Mm -hmm. Thank you. Uh, and finally, who wants to read the last part? Can I read, teacher? Sure. The subway is an environmentally Friendly environmentally and environmentally friendly and energy efficient. Efficient. Uh, efficient machine of the 21st century. Will, will it be fun to have one? Okay, 21st. 21st or 21st? Uh, 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 first. first. All right. Wouldn't it, be, wouldn't it be fun to have one? 
Vamos todos, repitamos esa última parte. Ey, sería chivo tener uno, ¿verdad? No sería chivo tener uno. Ahí, o sea, ¿no sería genial, bonito, interesante, divertido? Wouldn't it be fun to have one? One more time. Wouldn't it be fun to have one? Muy bien, to have one. guys. Acordémonos que hacemos... Wouldn't it be fun to have one? Have one. All right. Thank you, guys. Vamos con la respuesta. So, Dim Kamen. O Dim Kamen. Kamen. Invented the Subway HD. Invented the Subway, the Subway HD. Okay. The Subway HD. Is cheaper than buying a car. Ahí, ahí pueden darle una pequeña lectura, all right? Mm. So, number two is cheaper number than one. buying a car. Than buying a car, all right. Number three, this new, this new transportation divide, device, perdón. Recharge in four to six hours. Okay. Recharges. 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 Mm -hmm. Recharges. Tercera persona. Mm -hmm. The Subway HD. Could replace, replace a bicycle. A bicycle. Could replace a bicycle. Okay. Then send the answers. Good job, good job, good job. Y ahí terminamos, ¿verdad, guys? Ahí está, reading comprehension. Y aquí ya es la sección 4. Ok, let's see. Session 4, yep. Good, good, good. So, we have 12 minutes. ¿Qué estaba pendiente, guys? Que les dije que estábamos pendientes. Ya les di la, la explicación de los ED endings, ¿verdad? Yes. Les pedí que nos aprendiéramos verbos en pasado, así que ahora les voy a preguntar los verbos, ¿ok? Yes, are you ready? Verbos en pasado, guys. Ok, y hoy sí les voy a preguntar uno por uno, ¿ok? One by one. Um, I'm not sure if there was a reading activity pending to finish as well. Creo que con ustedes tuvimos una pequeña actividad de reading que no la terminamos por la semana pasada. Vamos a ver a dónde está. No, no, no les check, no les check, no les check, no. One fourteen, no, 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 Ah, pues no tuvimos reading activities con ustedes, ¿verdad? No. Ok, guys. Vamos entonces. Oh, vamos a preguntar los verbos. Ok. Are you ready? Play, play, play. Ay, bien fácil es. No, hoy les voy a preguntar. Sí les voy a preguntar los regulares también y les voy a preguntar irregulares. ¿Por qué? Porque a veces me están jump. No, Anderson, se le pone la ED ahí, jumped, ¿ok? No, 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 no inventemos un nuevo verbo, ¿ok? Ese es jumped, jumped. Ok, guys, ¿se recuerdan en qué momento nada más en los verbos pronunciábamos la ED, en los verbos regulares? Solo en qué casos sí pronunciábamos las EDs? Do you remember? It's okay, Anderson. ¿En las terceras personas? No, the verb no cambia las terceras personas. El verbo en pasado nunca cambia la tercera persona. Solo cambia cuando estoy hablando en presente. The verb ends in consonant. ¿Cuáles consonantes? Especialmente... D and T. Muy bien. Solo las que terminan, ¿verdad? Con T, E, D. Creo que les mandé un videíto. ¿Verdad? Que decían el TED y el DED, eso sí se pronuncian, ¿verdad? Los demás se pronuncian de acuerdo a su terminación, ¿verdad? Los 
verbos que terminan con sonido de vocal siempre se pronuncian con una d. Vamos todas así como que, d, d, como cuando a alguien le dice si hizo bien dundo, ¿verdad? D, d, d. Esa una d es al final, ¿ok? Eh, por ejemplo, uh, play d, d, d. Exageremos ese sonido, ¿ok? Play d, d, d. Ok, ¿por qué no digo plate? Porque no estoy hablando de un plato, ¿verdad? Plate. Oigan la diferencia. Tenemos sonidos de T y tenemos sonidos de D, ¿ok? Plate. No, eso no. Plant. ¿Cuál sería el pasado de plant? Vamos, plant. Las plantitas, vea, de plantar. Cut, cut, cut. Planted. No cambia, muy bien. Planted. Muy bien, vamos. Planted. Planted. Termina con T, ¿verdad? Por lo tanto, se pronuncia la ED. Ok, eh, entonces sí, yo les dije, sí les expliqué, ¿verdad? Cuando se pronunciaban las edes, ¿verdad? No me equivoqué de grupo, ¿ok? Sí, porque ya sabe Xiomara que la TED y la TED siempre se pronuncia. Vamos, eh, help me, ya me contestó Xiomara. Yo le pregunto a Ada, how do you say record in past? Record. Record. Te los escribo por si tienen por si no me, me lo entienden. Record. Record. Recorded. Recorded. Yeah. Termina Recorded. con D, por lo tanto se pronuncia extra la sílaba. Yeah. Marlene. Uh, what about project? Project. Projected. Projected. All right. Uh, Amanda Jamilet, what about um, permit? Permit. For, for need. Yeah. What is for the need? Past? Permitted. Muy bien. All right. Good job. Good job. Um, let's see. Uh, Gisela, what about the verb... Uh, uh, uh. Go, el más fácil, de los más fáciles. Go. Ajá, uh -huh. well. go. Went. Went. Thank you. Christian, enjoy. Lo acabamos de ver ese verbo. Ajá. Uh -huh. Enjoy the. Yeah, the, ¿verdad? Esa de así justamente. Very good. Me encanta cuando hacen esa pronunciación exagerada, guys, porque... Eh, a veces no, no la pronunciamos, ¿verdad? Entonces, el pasado, guys, si yo, por ejemplo, mmm, comía antes o mamaba pecho, ¿verdad? No diga, ah, I, I suck, ¿verdad? Que así se dice, ¿ok? Yo mamo, no, ¿verdad? I sucked. Ahí pronuncio la E de yo mamaba, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Sí. Por eso es importante la ED. Ah, no, es que yo vivo en Estados Unidos. Y dije, ah, puchica, vea, la green card quiero yo. No, vivimos en Estados Unidos. Lived, ¿verdad? Esa ED es muy importante, ¿ok? Eh, vamos, Hector. What about right? Right is. Oh, ese es el ING. Right. 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 Se le escribo. Ah. Ese es un right. irregular. Ajá. Right. Right. Yeah. Tú, super. Vamos a ver, Carla. Um, accept. Accepted. Yeah. Excellent. Vamos con Vanessa. Explain. Explaining. No. No se pronuncia la E de ahí. Muy bien. Ya le vi a Cristian la D. Así ve, así ve. Ajá. Sacando la lengua con la D, ¿verdad? ¿Cómo era, guys? Accept. No, no, no. Explain. Explained. Explained. All right. Muy bien. Explained. All right, uh, let's continue with Jonelle. Are you there? 
Ok. Guys, si, si están ahí, por favor, enciéndame la cámara, porque Anderson me está participando solo en el chat. Explain it, dice Anderson. No, Anderson, ese verbo no existe. Ok. Uh, Rebe Rebecca Janel, expand. Expanded. Expanded, yeah. Um, Anderson, si lo, lo, si lo escribe, no se vale. Quiero escucharlo. Uh, Jocelyn, do you wanna, are you there? I'm driving, teacher. Oh, pero me puede contestar. What about drive? El verbo que usted me está diciendo. Drive. Drove, ok. Drove. Eh, good, guys. Ahora quiero que me digan todo lo que se le venga a ustedes que sea countable noun. Vamos, pa, mándemelos en el chat. ¿Qué es un countable noun? Todas las countable nouns que a ustedes se les venga a la mente. Oranges. Yes, you can count oranges. Oh. You can say it or you can write it. Apples, yes. ¿Se acuerdan de las cosas que no se podían contar, guys? ¿Se acuerdan de las cosas que le dije que no se podían contar? De contar, sí, se puede casi todo, ¿verdad? Uh -huh. Water. Water. Cualquier cosa that regarding liquid, no, right? Cualquier cosa de líquida, no. Ok. What else? The air, money, the time. time. Mm -hmm. What else? What else? What else? Mm, okay, bottles, cars, computers, si se pueden contar. Ahora, the parking spaces, no se cuentan, muy bien. Numbers, uncountable. Mm. Los números, sí, el número, sí se puede. Ok. Eh, one, two, three. Fields. El money, no, ¿verdad? Sí puedo contar las monedas. What did you say? Las pupusas también. Stars, las estrellas, o la, o la, la contaminación, cualquier cosa que sea gas tampoco. Ok. Um, hmm. The fields, teacher. I don't get it, sorry. ¿De qué me decía, perdón? Vaya, guys. Aquí tengo un par de... Quiero ver. Es que yo les dije, ¿verdad? Los granos, por ejemplo, no los cuento, ¿verdad? Yo no digo me como un arroz, ¿verdad? O me como un frijol. Eso sí, que si voy a sembrarlo, el, 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 el frijol sí lo cuento. Hay cosas que pueden ser contables o incontables, ¿ok? Eh, pero no, el money no. Sí cuento los billetes, pero el money no. ¿verdad? No digo one money, ¿ok? Simplemente digo I have some money. Para las cosas que no puedo contar digo some, ¿ok? Some money, some coffee, ¿ok? Eh, some butter, por ejemplo, la mantequilla, cosas sólidas, ¿se acuerda que les dije? Cualquier cosa sólida o metal tampoco se pone. Eh, cualquier cosa, por ejemplo, el conocimiento, felicidad, música. Puede contar la canción, pero no la música, ¿verdad? Yes. Ok. Uh, etcétera, 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 guys. Eh, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por ejemplo, los muebles. No se puede contar, pero sí puede contar el sofá, ¿verdad? Pero los muebles en general, no digo furniture, ¿ok? Teacher, the air. ¿The air? ¿El aire? No, hair, the hair, cabello. Oh, hair, in, casi que imposible, ¿verdad? Pero sí puede, sí lo podría contar, por ejemplo, cuando a mí se me cae, me, me, ah, tengo un pelo en la sopa, ahí sí. Pero en general, 
¿verdad? Su cabello tampoco se cuenta. Como le digo, todo depende de qué contexto. En algunos casos, la tierra. Ajá, la tierra en general. La tierra, ¿verdad? No se puede contar, ¿verdad? Se puede contar el planeta. Los planetas, tal vez. Ok. La información, tampoco. Hola. The paint. Los, las pinturas, el arte, cosas así, tampoco. Se puede pintar. O sea, las pinturas, no. Se puede, si puede hablar de un painting, un cuadro, ahí sí, ¿verdad? Yo veo un cuadro de Picasso, ese sí lo puedo contar, ¿ok? Todas las cosas que se refieran a los sentimientos, tampoco se pueden contar, vea. Aunque, dice, I have a feeling that tonight's gonna be a good night. Ok, bueno, eh, tenemos una buena noción de qué son contables y qué son incontables, así que estamos muy bien en eso, guys. Eh, si voy a buscar en específico, ¿verdad? Así a grandes rasgos, qué son contables y qué no. Ya más o menos les mencioné líquidos, metales, cosas sólidas, no. Ok, so guys, if you don't have any question. Ah, y cuando decimos many, para las cosas que sí contamos. Y el much, por ejemplo, how many o how much. How much money, how much water, how much wa uh, milk, etc. Ahí sí contamos con, um, ocupamos much para las cosas incontables y el many para los contables. See you on Monday, guys. Por favor, practiquen los verbos porque hay, todavía se nos olvidan algunos, ¿ok? Uh, see you on Monday. Bye bye. Take care. Have a nice weekend. Okay. Vemos bye. el fin bye. de bye. El lunes bye. y que tengan un feliz fin de semana.